ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমেরিকার সফর নিয়ে আপনারা জানেন এখন চারদিকে মিডিয়ায় নানা রকমের লেখা লিখি এবং বেশিরভাগটাই খুব পজিটিভভাবে দেখানো হচ্ছে তার মধ্যে কয়েকটা বিষয় আছে যেহেতু আমরা সবসময় খুব এম্পায়ারটাইটিস আপনারা জানেন একেবারে শ্যালো জার্নালিজম করে না সুতরাং আমরা একেবারে সরলভাবে সরল রেখায় দেখছি না পুরো ঘটনাটি না আমরা চেষ্টা করছি যে আপনাদের কাছে এমন একটা পার্সপেকটিভ তুলে ধরার যে পার্সপেকটিভটা এই কর্পোরেট মিডিয়া বা পেড মিডিয়ায় দেখানো হচ্ছে না খুব স্বাভাবিকভাবে এবং সেটা নিয়ে প্রচুর আলোচনা এবং খুব পজিটিভভাবে দেখানো হচ্ছে এখান থেকে আমরা ডিকোড করার চেষ্টা করব এই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আমেরিকা সফর এবং এই ভিজিটটাকে একটা স্পেশাল ভিজিট একটা বিশেষ তকমা দেওয়ার নানা রকম চেষ্টা আমেরিকান সরকারের তরফ থেকে ইউএস গভর্নমেন্টের তরফ থেকে করা হচ্ছে আপনাদের হয়তো মনে থাকবে যে ক্রমাগত এই গত কয়েক মাসে তার আগের কথা আমি ছেড়েই দিচ্ছি গত কয়েক মাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প থেকে শুরু করে দু হাজার সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প একটা প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনের একটা ডিবেটে পার্টিসিপেট করেছিলেন জো বাইডেনের সঙ্গে সেখানে তিনি ভারতকে ফিল দি বলেন সেই সেই বক্তব্যটি আপনাদের এখন শোনাচ্ছি শুধু তিনিই নন বারাক ওবামা কিছুদিন আগে যখন নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের বিবিসির তৈরি করা গুজরাটের ডকুমেন্টারিটা যখন সেন্সার করেছিলেন তখন বারাক ওবামা তাকে আক্রমণ করে কড়া আক্রমণ করেছিলেন তারপরে নিকি হেলি তিনি জানিয়েছিলেন যে ভারত একটা অত্যন্ত সব থেকে বড় পলিউটার তো সুতরাং এই এই সমালোচনা এবং এই আক্রমণগুলো আমেরিকানদের তরফ থেকে আমেরিকা সরকার এবং প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট বলুন বা প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে বারবারই আসতে থাকে এটা আমরা দেখেছি কিন্তু তা সত্ত্বেও এবারে নরেন্দ্র মোদীর ভিজিটটাকে ভিজিটকে এত স্পেশাল বা বিশেষ তকমা দেওয়ার চেষ্টা এবং সেটাকে একটা খুব রঙিন মোড়কে দেখানোর চেষ্টা আমেরিকান সরকারের তরফ থেকে কেন করা হচ্ছে এই নিয়ে আমরা জানব তার আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি উক্তি ফিল দি ইন্ডিয়া যেটা নিয়ে বিশালভাবে সরব হয়েছিল এখানকার মিডিয়া এবং সোশ্যাল মিডিয়া সেটা আপনাদের শোনাচ্ছি শুনুন থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আন্ডার দিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উই আর ওয়ার্কিং সো ওয়েল উইথ ইন্ডাস্ট্রি বাট হিয়ার্স হোয়াট উই ক্যান ডু লুক এট চাইনা হ্যাভ ফিলথি ইট ইজ লুক এট রাশিয়া লুক এট ইন্ডিয়া ইটস ফিলথি দি এয়ার ইজ ফিলথি The Paris Accord, I took us out because we were going to have to spend trillions of dollars and we were treated very unfairly. When they put us in there, they did us a great disservice. Donald uh, Trump, uh, Republican, Jadish Shangan, Narendra Modi, Shorkarit, Khubi Bhalo Shampar ko bole pori chate shi Donald Trump, Narendra Modi, Shorkar ke erokom bhabhe akramon kore chane. Bang, shudhu tai noe. নিকি হেলি আপনাদেরকে নিকি হেলির টুইট আমরা দেখানোর চেষ্টা করছি নিকি হেলি টুইটটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন নিকি হেলি কিছুদিন আগে টুইট করেছেন জুন ফাইভের কথা বলছি নিকি হেলি টুইট করেছেন যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি সিরিয়াস অ্যাবাউট সেভিং দ্য এনভায়রনমেন্ট উই নিড টু কনফ্রন্ট ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না দে আর সাম অফ দ্য বিগেস্ট পলিউটার্স নিকি হেলির এই টুইট করার পরে এটা নিয়ে যথারীতি সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হয়ে উঠেছিল অর্থাৎ আমেরিকান সরকারের তরফে এবং বিরোধীদের তরফ থেকে বারবার ভারতকে আক্রমণ করা হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদীর এই ভিজিট ইউএস ভিজিটকে কেন এত উষ্ণ অভ্যর্থনা দেওয়া হচ্ছে এ ব্যাপারে আমরা একটা বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে রাখতে চাইছি আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের ফাউন্ডিং এডিটার এম্পায়ার টেলিভিশন নাদিম সিরাজ নাদিম অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে জয়েন করার জন্য আমরা দেখেছি যে আমেরিকান গভর্নমেন্টের তরফ থেকে বারবার ভারতকে নানা রকমভাবে নানা বিষয়ে মানে মাইনরিটি ইস্যু থেকে শুরু করে এনভায়রনমেন্ট থেকে শুরু করে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে শুরু করে যারা আগের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তারাও মানে কেউ ছেড়ে কথা বলেন না তা সত্ত্বেও এই পটভূমি কিভাবে তৈরি হলো যে আজকে যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন আমেরিকা সফরে তখন তাকে এইরকম একটা উষ্ণ অভ্যর্থনা দেওয়া হচ্ছে পিছনে কি কারণ রয়েছে হ্যাঁ ঠিকই বলেছো রত্ন এর পেছনে তো একটা কারণ আছে এবার তুমি যদি ভালো করে দেখো সেটা হচ্ছে যে মোদীকে যে হসপিটালিটিটা দেওয়া হলো সেটাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে বেশ কিছুদিন ধরে আমেরিকার কোনো একটা প্ল্যান ছিল ইন্ডিয়াকে নতুন করে ইন্ডিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করার সতেরোশো ছিয়াত্তর থেকে যখন সতেরোশো ছিয়াত্তরে যখন আমেরিকা ইন্ডিপেন্ডেন্স পেল তখন থেকেই ওরা কোনো জিনিস ধান্দা ছাড়া করে না 
ওটা যে কোনো দেশের সাথেই যখনই কোনো পার্টনারশিপে যাই যখনই তাদেরকে গুরুত্ব দেয় যখনই তাদের হেড অফ স্টেটদেরকে ডাকে কি ওদের ওখানে ওদের হেড অফ স্টেটরা যখন যায় ওরা কোনো একটা কারণে যায় হয় হয় সেটা কোনো বিজনেস কারণে হয় কিংবা কোনো একটা কারণ থাকে সেটার জন্য তো এখানেও দেখা যাচ্ছে যে জেনারেলি শেষ লাস্ট কিছু বছর ধরে ইন্ডিয়াকে বারবার তারা ক্রিটিসাইজ করেছে গণতন্ত্র নিয়ে হিউম্যান রাইটস নিয়ে নানা রকম বিষয় নিয়ে কিন্তু এবছরের মার্চ মাস থেকে দেখা গেল হঠাৎ তাদের তারা একটা ইউ টার্ন মতো করেছে তাদের হঠাৎ মনে হয় না ইন্ডিয়াকে খুব প্রয়োজন বন্ধু হিসেবে তো তারা প্রথমে ডিক্লেয়ার করলো যে আমরা মোদিকে হোস্ট করতে চাই তারা ডিক্লেয়ার করলো যে আমরা মোদিকে আমাদের ইউএস কংগ্রেসে মোদি এসে আবার বক্তৃতা দিন সেকেন্ড টাইম হ্যাঁ এই অনারটা দেওয়ার কারণ তো কিছু একটা আছেই তো এবার তুমি যদি ভালো করে স্টাডি করে দেখো এখানে দুটো কারণ আছে দুটো খুব ক্লিয়ার দুটো কারণ আছে প্রথম কারণটা হচ্ছে চায়নার সঙ্গে ইউএস এর যে এখন কনফারেন্টেশনটা এসকেলেট করছে সেটা একটা কারণ সেটা মিডিয়াতে অনেকটা বলা হচ্ছে অনেক খানিকটা ভাবে বলা হচ্ছে পুরো স্টোরিটাও বলা হচ্ছে না আর দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে ইউএস এর ইন্ডিয়া ভারতকে ভারতকে ভারতের মার্কেট প্লেসটাকে খুব দরকার তাদের প্রচণ্ড দরকার তারা খুব ডেসপারেট ভারতের মার্কেট প্লেসটাকে নেওয়ার জন্য এই দ্বিতীয় কারণটা প্রেসে ভালো করে আসছে না তো আমরা প্রথম কারণটা নিয়ে প্রথমে ডিসকাস করি এই যে চীনকে চীনের সঙ্গে ইউএস এর যে কনফারেন্টেশনটা এটা তো আমরা মোটামুটি অনেকটাই জানি এবার যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ইউএস ডলার আস্তে আস্তে উইক হতে শুরু করেছে আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট কি একশো বছর বাদে এরকম পরিস্থিতি আসবে যেখানে চীন হয়ে যাবে দুনিয়ার সব থেকে বড় সুপার পাওয়ার হয়তো রাশিয়া নাম্বার টু হয়ে যাবে আমেরিকা নাম্বার থ্রি হয়ে যাবে এটা আমেরিকানরা খুবই ভালো করে জানে এবং এটা তারা মেনে নিতে পারছে না তো তাদের অপশান কি কি আছে আজকে ধরো কিছু বছর আগে পর্যন্ত আমেরিকা কি করতো আমেরিকা আর্মি পাঠিয়ে দিত ইনভেট করতো আমরা সেটা দেখেছি আফগানিস্তানে ইরাকে লিবিয়াতে এখন আমেরিকার সেই ক্ষমতাটা চলে গেছে এখন তাদেরকে কি করতে হবে চীনের সাথে লড়াই করার জন্য তাদের পার্টনার বানাতে হবে তো সেটাও তারা চেষ্টা করেছে আমরা শেষ গত দু বছরে কি দেখেছি সাউথ চায়নার সিতে আমেরিকা অনেক পার্টনার বানানোর চেষ্টা করেছে তারা জাপান সাউথ কোরিয়া ফিলিপিন্স তাইওয়ান হংকং নানা রকম ওইখানকার ছোট ছোট দেশগুলো যে দ্বীপগুলো আছে তাদের সাথে বন্ধুত্ব পাতিয়েছে তাদেরকে বলেছে তোমরা চায়নাকে প্রেশার দাও হ্যাঁ তারা ইউএনএ গিয়ে প্রেশার করছে কিন্তু তারা দেখেছে সেটাতে হচ্ছে না কাজ হচ্ছে না তাদের তারা তারা অত বড় সাইজের নয় চায়না তো একটা বিশাল বড় দেশ তো তারা ঠিক করেছে যে ওয়াই নট ইন্ডিয়া ভারতকে আমরা টার্গেট করি ভারতকে আমরা পার্টনার বানানোর চেষ্টা করি যদি ভারতকে আমরা পার্টনার বানাই ভারতের ওরা দেখেছে ভারতের চীনের সাথে অলরেডি একটা কোল্ড ওয়ার চলছে ভারতের চীনের বর্ডারে অনেক ঝামেলা ঝাটি হয়েছে গত পঞ্চাশ বছর ধরে সেটা আমরা সবাই জানি তো একমাত্র ভারতকে যদি পার্টনার বানানো যায় ভারতই একমাত্র চায়নাকে ভারত অ্যাজ আ প্রক্সি আমেরিকার প্রক্সি হিসেবে যদি কাজ করে তখন ভারতকে তারা ইউজ করতে চাই চায়নাকে জব্দ করার জন্য তো সেই জন্য তারা ঠিক করছে আমরা ভারতকে নানা রকম ভাবে আমরা কি কি করতে পারি আমরা ভারতের প্রাইম মিনিস্টারকে আমরা মোদিকে ডেকে আমরা তাদেরকে দারুণ হসপিটালিটি দিতে পারি যদি ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টকে আমাদের পকেটে নিতে পারি এটা হচ্ছে তাদের একটা প্ল্যান এটা আর ওই প্ল্যানটা বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে তুমি যদি দেখো যে যে ডিলগুলো মোদি যখন ইউএসএতে গেল ওয়াশিংটনে বাইডেন সাথে মিটিং হওয়ার পর বেশ কিছু ডিল অ্যানাউন্স হয়েছে তো চায়নার অ্যাঙ্গেল থেকে যদি দেখা যায় এই চায়না প্ল্যানটা তাহলে তুমি যদি দেখো দুটো ডিল খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানে বোঝাই যাচ্ছে চায়না প্ল্যানটা তার মধ্যে একটা হচ্ছে জেনারেল ইলেকট্রিক বলে যে কোম্পানিটা আছে আমেরিকার তারা প্রচণ্ড এক্সপেন্সিভ জেট ইঞ্জিন বানাবে সেটা হচ্ছে ভারতের যে তেজাস ফাইটার জেটসগুলো আছে তাদের জন্য জেট ইঞ্জিন বানাবে আর তারা প্রচুর টাকা নেবে সেটার জন্য তারা বলছে তারা পার্টনারশিপে বানাবে ইন্ডিয়ান এইচ এল এর সঙ্গে কিন্তু আসলে তারাই পুরো জিনিসটা চালাবে এবার কেন সেটা করবে কারণ সেটা ইন্ডিয়ার ডিফেন্সটাকে তারা কেন বুস্ট করতে যায় তারা ইন্ডিয়ান ডিফেন্সটাতে কেন পেনেট্রেট করতে চায় কারণ ইন্ডিয়ার ডিফেন্সকে তারা ইউজ করে ইন্ডিয়ার ঘাড়ে বন্ধ রেখে বেসিক্যালি তারা চায়নাকে তারা চীনকে তারা জব্দ করতে চায় দ্বিতীয় আর একটা ডিল তুমি খেয়াল করো জেনারেল অ্যাটমিক্স বলে একটা কোম্পানি আছে আমেরিকার তারা একত্রিশ খানের মিলিটারি ড্রোন বিক্রি করবে ভারতকে তিন বিলিয়ন ডলার এর বিনিময় তাহলে সেটা প্রচণ্ড এক্সপেন্সিভ ড্রোন ডিল সেই ড্রোন ইন্ডিয়া নিজেও বানাতে পারত এবার এটা অন্য ডিবেট যে কেন ইন্ডিয়া নিজে বানাচ্ছে না কেন বিদেশে একটা কোম্পানিকে বানাতে বলা হবে তো আমেরিকার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই দুটো ডিল যদি আমরা ইন্ডিয়াকে ঠেলে দিতে পারি ইন্ডিয়ার ডিফেন্সের আমরা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা আমরা ধরে নিতে পারবো আর চীনকে তাহলে জব্দ করা যেতে
এখানে আর এটা তো প্রথম পয়েন্ট আর দ্বিতীয় কারণ সেটা মিডিয়াতে দর্শকরা মনে হয় না একদমই দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে বিজনেস সেটা হচ্ছে যে আমেরিকার ভারতকে খুবই দরকার একটা মার্কেট প্লেস হিসেবে তারা আমেরিকার গভর্নমেন্ট আমেরিকার যে কর্পোরেট ক্লাস ক্যালিফোর্নিয়াতে যে কর্পোরেট ক্লাস নিউ ইয়র্কে যে কর্পোরেট ক্লাস ওয়ার্ল্ড স্ট্রিটে যে কর্পোরেট ক্লাস তারা সবসময় এশিয়ার দেশগুলোকে আফ্রিকার দেশগুলোকে ছোট চোখেই দেখে তারা তাদেরকে বাজার হিসেবে দেখে বরাবরই বাজার হিসেবে দেখে সেটা এখনকার নয় আমরা দেখেছি আর্লি নাইনটিজ থেকে হাজার হাজার বিদেশি কোম্পানি তার মধ্যে বেশিরভাগই হচ্ছে ওয়েস্টার্ন কোম্পানি তারা ইন্ডিয়াতে এসে ব্যবসা করছে তারা ইন্ডিয়ার সাথে ট্রেড করছে কারণ তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে কিভাবে অনেক টাকা বানিয়ে তাদের নিজেদের দেশে সেটা নিয়ে যাওয়া যায় যে নিজেদের দেশে সেটা ইনভেস্ট করে নিজেদের দেশের ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট হবে সেটা হয়েওছে সেটা সেটা হচ্ছে সাকসেসফুল মডেল তো এবার তুমি যদি খেয়াল করে দেখো ইদানিং লাস্ট দু তিন বছরের প্রচুর খবর হয়েছে যে আমেরিকার ইকোনমি আমেরিকার ইকোনমি আর সেরমভাবে গ্রো করছে না যেরমভাবে আগে করছিল অবস্থা খুব একটা ভালো নেই এরম নাই যে অবস্থা খুবই খারাপ আমাদের তুলনায় কি আফ্রিকার তুলনায় অনেক ভালো আছে ওরা কিন্তু ওদের এখন একটা ভয় হচ্ছে এর থেকে ওপরে আর যাবে না হ্যাঁ ওদের ওয়েলদি ক্লাসটারও খুব ভয় হচ্ছে আমাদের একটা স্ট্যাগনেশন এসে গেছে আমরা এর থেকে ওপরে যাচ্ছি না কারণ ইকোনমিক্যালি চায়না পৃথিবীর অনেক অংশ চালাতে শুরু করেছে আমরা সেকেন্ড হয়ে যাচ্ছি ইকোনমিক্যালি আমাদের ডলার খুব বিক হয়ে যাচ্ছে কারণ ইন্ডিয়া চায়না ব্রাজিল রাশিয়া ভেনেজুয়েলা ইরান টার্কি ব্রাজিল সাউথ আফ্রিকা এরকম অনেক দেশরা মিলে আস্তে আস্তে ইন্ডিয়ার আমেরিকার ডলারটাকেও বয়কট করতে শুরু করেছে একবারে নয় কিন্তু ধীরে ধীরে তারা বয়কট করতে শুরু করেছে যে আমেরিকার ডলার বিক হয়ে গেছে যেটা ওদের রিজার্ভ কারেন্সি এতদিন ধরে আমরা রিজার্ভ কারেন্সি হিসেবে জেনে আসছি তো আমেরিকার এটা একটা বিশাল ভয় যে আমরা আমাদের আমাদের এই ওয়েলথটাকে কি করে ধরে রাখবো আমাদের এই অ্যাফ্লুয়েন্সটাকে কি করে ধরে রাখবো কারণ অ্যাফ্লুয়েন্স ইজ পাওয়ার এই মডার্ন জিও পলিটিক্স হ্যাঁ বলো একটা জিনিস বলছি সেটা হচ্ছে যে এই যে এই যে তুমি বললে যে এই যে ব্রিক্সে জয়েন করেছে ব্রিক্সে এখন অনেকগুলো দেশ জয়েন করেছে যার ফলে একটা পেট্রো ডলার সিস্টেমটাকে ভাঙার জন্য একটা একটা চায়না মূলত একটা লিডার হিসেবে কাজ করছে এবং অনেক বড় দেশ ছোট দেশ মিলিয়ে পৃথিবীর এখন অনেক দেশ জয়েন করেছে এইটা কি আমেরিকার কাছে একটা বিশাল চিন্তার কারণ তো নিশ্চয়ই হয়ে গেছে এবং তাছাড়াও তার পরও যে ভারতকে যে বাটারিং করা আমেরিকার আমি বাটারিংই বলবো সেটার কি অন্যতম কারণ এটাই একটা খুবই বড় কারণ এটা একটা বলা যায় যে এটা একটা ইকোনমিক ক্রাইসিস যেটা আমেরিকা জানতে দেয় না যে আমেরিকার ডলারটার বিরুদ্ধে কাজ চলছে আমেরিকার ডলারটা কি ছিল এতদিন একটা একটু একটু ওটা একটা রিজার্ভ কারেন্সি সব কটা দেশ আমেরিকার ডলারে ট্রেড করে যে কারণে আমেরিকার ডলারটা স্ট্রং বলে আমেরিকার ইকোনমিটাও এত স্ট্রং আমেরিকার ইকোনমি স্ট্রং বলে তার ভয়েসটাও এত স্ট্রং আর আমেরিকার ডলারটা দ্বিতীয় কারণ যেটা স্ট্রং ছিল সেটা হচ্ছে পেট্রো ডলার যেটা কথা তুমি বললে পেট্রো ডলার দর্শকদের ছোট করে বলি সেটা হচ্ছে যে গার্লফ্রেন্ড যে দেশগুলো আছে আরব দেশগুলো যেখানে যেখানে তেল যেখানকার তেলটা পুরো দুনিয়াতে বিক্রি করা হয় সেটা আমেরিকার কোম্পানিগুলো মোটামুটি চালায় তারা এমন একটা সিস্টেম করে রেখেছে উনিশশো বাহাত্তর তিয়াত্তর থেকে যে সেই দেশগুলো তেল যেটা ক্রুড অয়েল সেটা বিক্রি করবে সব দেশকে একমাত্র আমেরিকার ডলারে আর কোনো আর কোনো কারেন্সিতে নয় এটা একটা টাইপের দাদাগিরি যেটা আমেরিকা একটা রুল বানিয়ে রেখেছিল গার্ফ দেশগুলোর জন্য গার্ফ দেশগুলো এতদিন ধরে শুনত এবং সেটার জন্য আমেরিকান ডলারটা এত স্ট্রং সেই সেই কনসেপ্ট আস্তে আস্তে ভেঙে যাচ্ছে ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে কারণ চায়না ব্রাজিল ইন্ডিয়া রাশিয়া এরা কি এরা অনেক কিছু বিষয়ে একসাথে কাজ করে না ইন্ডিয়া চায়না বরাবরই অনেক কিছু বিষয়ে কাজ করে না রাশিয়া চায়না অনেক কিছু বিষয়ে বিষয়ে কাজ করে না কিন্তু এরা সবাই এখানে তো একটা কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট চলে আসছে ভারতের কারণ ভারত বরাবরই বেজিং এর খুব বড় শত্রু নয়াদিল্লি বরাবরই ব্রেজিং এর খুব বড় শত্রু এবং খুব রিসেন্ট টাইমসেও আমরা অরুণাচল নিয়ে দেখেছি আরো নানা বিষয়ে আমরা দেখেছি যে এই শত্রুতাটা চলতেই থাকে কিন্তু তা সত্ত্বেও তুমি বললে যে প্রথম কারণটা হচ্ছে চীনকে একটা শিক্ষা দেওয়া যে ভারতকে যদি অনবোর্ড আনা যায় হ্যাঁ ভারতকে অনবোর্ড আনার তো একটা একটা ওটা আমেরিকার অনেক দিনেরই প্ল্যান যেটা প্রথমে ডিটেলসে তোমাকে বললাম তো এখন যেটা ব্যাপার হচ্ছে যে ডলারটার লড়াইয়ে ইন্ডিয়া চায়না রাশিয়া ব্রাজিল সাউথ আফ্রিকা টার্কি আরও কিছু দেশ আছে ইরান এরা সবাই এক হয়েছে তার কারণ এরাও বুঝতে পারছে ধীরে ধীরে দেখো দুনিয়াটা এখন আর ইউনিপোলার নয় যখন ইউএস এর দুনিয়াটাকে একা চালাতো আমরা পাঁচটাও দেখেছি এককালে রোম রোমান এম্পায়ার একা চালাতো এরকম এক নানা রকম এম্পায়ার আছে গ্রিক এম্পায়ার নিজ
আমেরিকা এম্পায়ার একটা কিন্তু আমেরিকা সে এম্পায়ারেরও শক্তি ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে এটা ইন্ডিয়া রিয়ালাইজ করেছে এটা রাশিয়া রিয়ালাইজ করেছে আচ্ছা তারাও ডিসাইড করেছে চায়নার সাথে যদি আমরা এই ব্যাপারটাতে একসাথে সহযোগিতা করি তাহলে আমাদেরও ট্রেডে আমাদের হেল্প করতে পারে চায়না কারণ কোনো এক সবাই এই জিনিসটা সবাই জানে এটা অলিখিতভাবে সবাই জানে যে আজ থেকে এখন নয় কিন্তু পঞ্চাশ বছর ষাট বছর সত্তর বছর কি আশি বছর মধ্যে চায়না হয়ে যাবে একটা সুপার পাওয়ার বিরাট বড় সুপার পাওয়ার হয়ে যাবে ইকোনমিক সুপার পাওয়ার কাজে তখন তার সঙ্গে অনেক বিষয় কাজ করতে হবে ইন্ডিয়া তখন নেবার ইন্ডিয়ার যদিও চায়নার কোনো দিনই চেলা হয়ে যাবে না কিন্তু তবুও ইন্ডিয়াকে অনেক ব্যাপারে কাজ করতে হবে মানে অলরেডি ট্রেডে চায়নার সাথে অনেক কাজ করতে হবে ইন্ডিয়া চায়নার যে বাইলাটারাল ট্রেড সেটা একটা বিশাল অঙ্কে সেটা ইন্ডিয়া আমেরিকার যে বাইলাটারাল ট্রেডের যে অঙ্ক এক্স্যাক্টলি ওরকমই অঙ্কের একটা কাজে এইসব ব্যাপারে একসাথে কাজ করতে হবে কাজে আমেরিকান এম্পায়ারকে কন্ট্রোল করার জন্য এই মাল্টিপোলার ওয়ার্ল্ড হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীটা অনেকটা সেই জন্য এরা এক হয়েছে এখন ইন্ডিয়া রাশিয়া চায়না এবং বাকি দেশগুলো এবার আমি যে মার্ক হ্যাঁ खुब ट प्रयोजन हलो ইউক্রেনে যুদ্ধ করছে রাশিয়া সেই জন্য তো তারা ইন্ডিয়াতে প্রচুর ক্রুড অয়েল বিক্রি করতে শুরু করলো ইন্ডিয়া সেটা ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে সেই ট্রেডটা হলো তার কিছুদিন বাদে রাশিয়া হঠাৎ জানালো পাবলিকলি জানালো যে ইন্ডিয়ার এত কারেন্সি আমাদের কাছে জমে গেছে এটা নিয়ে আমরা কি করবো আমরা তো বিপদে পড়লাম কারণ আমরা ইন্ডিয়ার অনেক কিছু আমাদের কেনার নেই এবার ইন্ডিয়ান ডিপ্লোম্যাটরা বলেছে কেনার নেই কেন তোমরা কেনো লেট আস কাম টুগেদার আমরা একসাথে কাজ করি কাজে কাজে বোঝা যাচ্ছে যে ছোট ছোট লড়াই এদের মধ্যে আছে এবং থাকবে যেমন ভারত আর চায়নার মধ্যে আমরা কোনোদিনই বিরাট বন্ধুত্ব দেখবো না চায়না বরাবরই আমাদেরকে বর্ডারে বিরক্ত করতে থাকবে ভারত ও চায়নার সাথে সবসময় লড়াই করতে থাকবে এই ট্রেডের বিষয়ে অনেক কিছু বিষয়ে ট্রেডে কারণ ভারতের চায়নার সাথে ট্রেডে একটা বিরাট ডেফিসিট যাচ্ছে সেটা ভারত কারেক্ট করার চেষ্টা করবে কাজে এদের মধ্যে যদিও এদের মধ্যে সেরকম লেভেলে আমরা বন্ধুত্ব দেখবো না যে তারা সবাই মিলে একটা এম্পায়ার হয়ে যাবে তারা সবাই একটা স্ট্র্যাটেজিক কারণে একসাথে কাজ করছে তাদের অনেক কিছু ডিফারেন্স থাকা সত্ত্বেও সেটা হচ্ছে আমেরিকার ডলারটাকে আর আমেরিকার এই দূর থেকে যে আমেরিকা যে ম্যানুপুলেট করে এই দেশগুলোকে কন্ট্রোল করা ম্যানুপুলেট করার চেষ্টা করে সেইটাকে কি করে কমানো যায় সেটার চেষ্টা করছে সেই জন্য তারা এক হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ আমরা মানে এমন একটা পার্সপেকটিভ আমরা দেখালাম আপনাদের যে যে কারণে এই নরেন্দ্র মোদীকে একটা উষ্ণ অভ্যর্থনা দেওয়া হচ্ছে আমেরিকার তরফ থেকে সেটার একটা অন্য পার্সপেকটিভ যেটা আপনাদের কর্পোরেট মিডিয়া বা পেড মিডিয়া আপনাদের দেখাবে না সেই রকম একটা পার্সপেকটিভ আপনারা দেখতে পেলেন তার দুটো কারণ আপনারা শুনলেন একটা হচ্ছে চায়না এবং আরেকটা হচ্ছে ভারতকে মার্কেট প্লেস হিসেবে নতুনভাবে আবিষ্কার করা তার কারণ হচ্ছে পেট্রোডলার সিস্টেম আস্তে আস্তে ভাঙছে এবং এই ভাঙার ফলে আমেরিকার আধিপত্য কমছে কিন্তু কোনো এম্পায়ারই তার মানতে চায় না যে তার আধিপত্য কমে যাচ্ছে তার ফলে তারা আধিপত্যটাকে বজায় রাখার জন্য আরও একটা বড় বাজার ধরার চেষ্টা করে এবং সেই জন্যই এই উষ্ণ অভ্যর্থনা সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে এর পিছনে যখন কোনো এম্পায়ার বা আমেরিকান এম্পায়ার যখন ভারতকে গুরুত্ব দিচ্ছে তখন সেটা খুব সহজ বা সরলভাবে সরল ঘটনা নয় কারণ সেখানে আমরা দেখেছি যে এলান মাস থেকে শুরু করে সিলিকন ভ্যালির সিইওরা সবাই মোদীর সঙ্গে দেখা করেছেন সুতরাং সিইওরা যখন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছেন তখন সেখানে ডেফিনেটলি কোনো উদ্দেশ্য আছে না হলে সিইওরা কিন্তু ব্যবসার উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দেখা করেন না সুতরাং এটাকে খুব সরলভাবে দেখলে হবে না অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের চোখ থাকুক এম্পায়ার